হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বাংলাদেশের যে হ্যাকিং গ্রুপগুলো আছে এগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের আর এদের কাজ দেখে পুরো বিশ্ব অবাক ইয়েস বন্ধুরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের টপ হ্যাকারদের ব্যাপারে যারা ভারতের প্রায় বিশ হাজার ওয়েবসাইট হ্যাক করছিল তো আজকে জানবো সেই কাহিনী সেই গল্প তার আগে একটা রিকোয়েস্ট এই চ্যানেল যদি আপনারা নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাতনটা ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন তো কথা না বেরিয়ে চলুন ভিডিওটি চলে যায় দেখি বাংলাদেশের হ্যাকিং জগতের সেরা কয়েকটা হ্যাকিং এর গল্প লেটস গো ওয়ান টু থ্রি In a time of pandemic and fear, I observe massive hacking spree. Black Hat hackers, a Bangladesh-based group, hacked into nearly 20,000 Indian websites. A Bangladeshi group of hackers plotting cyber war against India. Bangladeshi hackers are being attacked by the Indian government. The Bharat is a cyber jagot. Bharat is a cyber jagot. The website, bank, bima, and the website are being hacked by Bangladeshi hackers. Bangladesh is a cyber jagot. Bangladesh is a cyber jagot. এর আগেও বাংলাদেশি তরুণ হ্যাকাররা ভারত মিয়ানমার সহ একাধিক দেশের বিরুদ্ধে সাইবার যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে সাইবার যুদ্ধ অনেক বেশি শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর বর্তমানে যুদ্ধ শুধু রাইফেল গোলা বারুদ ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় সাইবার স্পেসে হামলাও এখন বাস্তব জগৎকে তছনচ করে দিতে পারে সরকারি যুদ্ধের চেয়ে সাইবার যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের কয়েক গুণ বেশি ক্ষতি করা সম্ভব সাইবার যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ যেখানে কোন ধরনের রক্তপাত ছাড়াই শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করা সম্ভব বাংলাদেশ ভারত সাইবার হ্যাকারদের হ্যাকিং এর বিষয়টি সর্বপ্রথম আলোচনায় আসে দু সালের দশ দু সালের বাংলাদেশ ভিত্তিক তিনটি ইন্টারনেট হ্যাকার গ্রুপ ভারতের প্রায় বিশ হাজার ওয়েবসাইট হ্যাক করেছে এ সময় বাংলাদেশি তিনটি হ্যাকার গ্রুপ গভীর রাতে একযোগে ভারতের সাইবার স্পেসে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালায় ভারতের ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় সাইবার হামলা এ সময় বাংলাদেশি হ্যাকাররা প্রায় বিশ হাজার ভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট হ্যাক করে বাংলাদেশিদের সাইবার হামলার ভয়ে প্রায় দশ দিন পর্যন্ত ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সব ওয়েবসাইট বন্ধ করে রাখতে হয়েছিল বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে সাইবার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতের অর্থনীতি প্রায় থমকে গিয়েছিল কারণ ভারতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশি হ্যাকারদের হামলার ভয়ে তাদের সাইটগুলো বন্ধ রাখতে হয়েছিল বাংলাদেশের হ্যাকিং গ্রুপগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সাইবার আর্মি বিডি ব্ল্যাক হেড হ্যাকারস এক্সপায়ার সাইবার আর্মি সহ আরও বেশ কয়েকটি সাইবার গ্রুপ এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় এছাড়া আন্তর্জাতিক হ্যাকারদের সবচেয়ে বড় সংগঠন অ্যানোনিমাউস এবং বাংলাদেশি হ্যাকারসদের সমর্থন দেয় সাইবার হামলার শুরুতে বাংলাদেশি হ্যাকাররা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর মূল ওয়েবসাইট হ্যাক করে এবং সেটিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয় এরপর বিএসএফ এর ওয়েবসাইট বাংলাদেশ এবং সেখানে একটি লেখা যুক্ত করে দেয় লেখাটি ছিল বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশিদের হত্যার প্রতিবাদে সাইটগুলো হ্যাক করা হলো আচ্ছা হাতে যুদ্ধ না করে করার মাত্র ইন্টারনেটে যুদ্ধ বাংলাদেশ সাইবার আর্মি প্রতিশোধ হাইওয়ে পুলিশের ওয়েবসাইট হ্যাক করে এবং তাদের ওয়েবসাইটের অ্যাবাউট আস পেজে বিএসএফ কর্তৃক হত্যাকৃত 15 বছরের ফেলানির লাশের ছবি যুক্ত করে লেখা হয় ফেলানির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড আমরা কখনোই ভুলব না কখনো ক্ষমা করব না ওদেরকে আমরা ছাড় দেব না বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক হ্যাকাররা আরও লেখেন সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধ না করা হলে তোমাদের সাইবার স্পেস ধ্বংস করে দেব সীমান্তে মানুষ হত্যার সময় কোথায় থাকে তোমাদের মানবিকতা তোমাদের বিএসএফ কে আমরা ঘৃণা জানাই যদিও সে সময় বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো এ ব্যাপারে মুখে কুলু পেটে বসেছিল কারণ বাংলাদেশের সবগুলো গণমাধ্যমই ভারতের পুতুল শেখ হাসিনার নিয়ন্ত্রণে ছিল কিন্তু ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশি হ্যাকারদের নিয়ে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছিল ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা ডেকান ক্রনিকল চোদ্দ ফেব্রুয়ারির এক সংবাদে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের ব্ল্যাক হেড নামে একটি গ্রুপ ইতিমধ্যে ভারতের তিরিশ হাজারের মতো ওয়েবসাইট আক্রমণ চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে গেছে ডেকান ক্রনিক বাংলাদেশের মিডিয়া চুপ ছিল ইন্ডিয়ার মিডিয়া কিন্তু সত্যি কথা তা জানাইছিল সালে আমাদের সমর্থন করেছে কিন্তু এখন তারা আমাদেরকে হত্যা করছে একজন ভণ্ড বন্ধুর চেয়ে একজন প্রকাশ্য শত্রু অনেক ভালো আমি মৃত্যুর পরোয়া করি না জয়ী না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাব পাল্টা আক্রমণ হিসেবে ইন্ডিয়ান সাইবার আর্মি নামে একটি হ্যাকার গ্রুপ বাংলাদেশের ওয়েবসাইটগুলোর ওপর হামলা চালায় এ গ্রুপের সঙ্গে আরও যারা যোগ দেয় তারা হলেন ওয়েব ডিফেচার ইন্ডিয়া স্ট্রিকার ইন্ডিয়া সেম ইন্ডিসনেল এবং এশাল ইন্ডিয়া নামের বেশ কয়েকটি হ্যাকিং গ্রুপ 
ভারতের এই হ্যাকার গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশের মাত্র তিনশোটির মতো ওয়েবসাইট হ্যাক করেছিল তবে বাংলাদেশের হ্যাক হওয়া বেশিরভাগ সাইট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল বাংলাদেশের সাইবার এক্সপার্টরা অথচ বাংলাদেশি হ্যাকার গ্রুপগুলো প্রায় বিশ হাজারের মতো ওয়েবসাইট হ্যাক করেছিল তবে কোনো কোনো ভারতীয় গণমাধ্যম দাবি করছে এ সংখ্যা তিরিশ হাজারেরও ওপরে হবে বাংলাদেশের পক্ষে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ সাইবার আর্মি ব্ল্যাক হেড হ্যাকার্স এক্সপায়ার সাইবার আর্মি এবং থ্রি এক্স ওয়ান ডট থ্রি বাংলাদেশি হ্যাকাররা তাদের চারটি মৌলিক দাবি ভারত সরকারের কাছে তুলে ধরে দাবিগুলো হল সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে টিপাইমুখ বাদ দেয়া বন্ধ করতে হবে তিস্তার পানি চুক্তি মেনে নিতে হবে বাংলাদেশের ওপর ভারতের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করতে হবে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে সংগঠিত হওয়া এই সাইবার যুদ্ধটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বেশ সারা ফেলে এবং ভারতীয় পত্রিকাগুলো নিয়মিত বাংলাদেশের সাইবার হামলা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে এ সময় বাংলাদেশি সাইবার টিমকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে পাকিস্তান মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া নাইজেরিয়া সহ এশিয়া আফ্রিকা বিশ্বের একাধিক সাইবার গ্রুপ তাদের সম্মিলিত আক্রমণের দিশেহারা হয়ে পড়ে ভারতীয় শুধু বাংলাদেশ না আরো অনেক দেশ বাংলাদেশের সাথে একত্র হয়ে হামলা করছে ওয়েবসাইট বলিউডের বিখ্যাত ওয়েবসাইট ফিল্মস্কেপ ডট কম সহ বলিউডের একাধিক সাইট দখল করে নেয় এরপর বাংলাদেশি হ্যাকাররা ভারতের রাষ্ট্রীয় ওয়েবসাইটগুলো দখলে নেয় যার মধ্যে ছিল ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ইন্ডিয়ান ডিপার্টমেন্টিউনিকেশনের মতো হওয়ার পর থেকে সরকারি ওয়েবসাইট মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল তাছাড়া ভারতে শেয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ডব্লিউ 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 ডট পয়সা কন্ট্রোল ডট কম ও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেয় বাংলাদেশি হ্যাকাররা যার ফলে ভারতের শেয়ার বাজার পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়ে সে সময় ভারতীয় গণমাধ্যমের মূল শিরোনাম ছিল বাংলাদেশি হ্যাকারদের সাইবার হামলার খবর বাংলাদেশিদের সাইবার আক্রমণের তোপের মুখে টিকতেই পারেনি ইন্ডিয়ান হ্যাকাররা তাছাড়া ভারতের ত্রিপুরায় ডম্বুর বাদ খুলে দেওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের ফেনী কুমিল্লা নোয়াখালী সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয় এ প্রতিবাদে বাংলাদেশি হ্যাকারদের সাইবার হামলার মুখে পড়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট প্রথমে জি মিডিয়া কর্পোরেশন ওয়েবসাইট হ্যাক করেন বাংলাদেশি হ্যাকাররা দীর্ঘ সময় সেটি তাদের দখলেও ছিল পরে সেটি ফেরাতে পারলেও দেশটির রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সাইবার হামলা শুরু করেছেন হ্যাকাররা বাংলাদেশি হ্যাকার গ্রুপগুলোর দাবি তারা এ পর্যন্ত ভারতের অন্তত পঁচিশটি ওয়েবসাইট হ্যাক করেছে যার মধ্যে আছে ভারতীয় পুলিশ সেনাবাহিনী সবচেয়ে বড় পেমেন্ট গেটওয়ে ভারত পে ইন্দো তিব্বত সীমান্ত পুলিশ দিল্লি মিউনিসিপাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইট তাছাড়া এয়ারলাইন্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটও ডাউন করেছে গ্রুপটি ওয়েবসাইটগুলোতে প্রবেশ করলে চোখে পড়ছে ওয়েবসাইটটি বাংলাদেশি হ্যাকাররা দখলে নিয়েছেন ওয়েবসাইটগুলোতে লেখা দেখাচ্ছে আমরা ভারতীয় সাইবার স্পেস ধ্বংস করে দেব ডম্বুর বাদ খোলা হলো কেন এই রকম বিভিন্ন বার্তা লেখা রয়েছে হ্যাক হওয়া ভারতীয় ওয়েবসাইটগুলোতে ভারত ছাড়াও প্রতিবেশী মিয়ানমারেও সাইবার হামলা চালিয়ে বাংলাদেশি হ্যাকাররা দু হাজার সালে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা চালিয়ে এসে সতেরো সালে ব্যাপকভাবে সাইবার হামলা চালায় বাংলাদেশি হ্যাকাররা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সাইবার হামলার নেতৃত্ব দেয় সাইবার সেভেন্টি ওয়ান নামে বাংলাদেশি একটি হ্যাকার গোষ্ঠী বাংলাদেশি এই হ্যাকাররা মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের দফতরের ওয়েবসাইট কাস্টমস বিভাগ তথ্য মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইট হ্যাক করে দু সালের সাইবার সক্ষমতার তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশের সাইবার যুদ্ধের সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে একটি দেশের সাইবার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে একটি দেশের বাণিজ্য অর্থনীতি প্রতিরক্ষা সকল কিছুই ধসে পড়ে কারণ বর্তমানে বাণিজ্য অর্থনীতি সব কিছুই ইন্টারনেট নির্ভর পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় কোনো রকম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বাংলাদেশি হ্যাকাররা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে সরকারের সহযোগিতা পেলে এসব তরুণ সাইবার হ্যাকাররা জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে হয়ে উঠতে পারবে এদেশের একজন প্রশিক্ষিত সাইবার যোদ্ধা তো বন্ধুরা আপনার কি মনে হয় ভারতের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশের একটি সাইবার টিম গঠন করা উচিত আপনার মূল্যবান মতামত জানান আমাদের কমেন্ট বক্সে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ বিশ হাজার নয় সংখ্যা তার তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছিল ইন্ডিয়ার সব হ্যাক করছিল বাংলাদেশেরই হ্যাকার গ্রুপ কি অ্যাটাক তাই না করছে দু হাজার সালে হাত দিয়ে অ্যাটাক করতে না পারলে সাইবার অ্যাটাক কিন্তু ঠিকই করেছে বাংলাদেশ তাও আবার সব হ্যাকার গ্রুপ সম্পূর্ণ নিজস্ব চেষ্টায় কোন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া অর্থাৎ এখানে সরকারি কোনো হ্যাকারই ছিল না সব প্রাইভেট হ্যাকার গ্রুপ এক একটা গ্রুপ ভয়ঙ্কর তারপরে
এই ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ওয়েবসাইট আমি জাস্ট চিন্তা করতেছি ওই মোমেন্টটা যে মোমেন্টে এতগুলো ওয়েবসাইট হ্যাক হলো প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান যারা এই ওয়েবসাইটগুলো চালাইতেন ওদের অবস্থা কেমন হয়েছিল আর বাংলাদেশের সাথে হ্যাকার গ্রুপরা অনেক কিছু দাবিও করেছিল যেমন সীমান্তে হত্যা বন্ধ করা তারপর তিষ্টা পানি চুক্তি বাস্তবায়ন করা আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের দাবি অন্যায়ভাবে অ্যাটাক করে নাই মোটামুটি যৌক্তিক অ্যাটাক ছিল তো বন্ধুরা এই বিষয়ে আপনাদের কি মোটামুটি প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো আজকে এখানে বিজয় নিলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিজেকে টেক কেয়ার করবেন সেই